ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്താണ് എ പേഴ്സൺ ഹു ഡിസൈസ് ടു ഒബ്റ്റൈൻ എനി ഇൻഫർമേഷൻ അണ്ടർ ദിസ് ആൻ ഷാൽ മേക്ക് എ റിക്വസ്റ്റ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് നമ്മളെന്താ റൈറ്റിങ്ങിൽ എഴുതി വേണം റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഓർ ത്രൂ ഇലക്ട്രോണിക് മീൻസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി ഓർ ഇൻ ഒഫീഷ്യൽ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ദി ഏരിയ ഇൻ വിച്ച് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ബീങ് മെയ്ഡ് അ കമ്പനിയിങ് സച്ച് ഫീ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആദ്യത്തെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റൈറ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലോ കൊടുക്കുക റൈറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൈയ്യെഴുത്ത് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിൽ ഇമെയിലായിട്ടോ മറ്റ് അംഗീകൃത മീൻസ് ഉപയോഗിച്ചോ കൊടുത്താൽ മതി അത് ഇംഗ്ലീഷിലോ ഹിന്ദിയിലോ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ലാംഗ്വേജിലോ ആകാം അപ്പം ഒരു റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലോ റിക്വസ്റ്റ് മസ്റ്റാണ് ഈ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോന്നിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫീസ് ഉണ്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ഫീസ് നമ്മൾ ആ ഫീസിൻ്റെ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഈ കൂടെ തന്നെ വരുന്നതാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ആ സച്ച് ഫീ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് ടു എ ദി സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആസ് ദി കേസ് മേ ബി ഓഫ് ദി കൺസേൺ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ഏത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷനാണോ കിട്ടേണ്ടത് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ ഒരു റിട്ടേൺ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ബി ദ സെൻട്രൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആസ് ദി കേസ് മേ ബി അപ്പം നമുക്ക് എന്താ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കോ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുക്കാം സ്പെസിഫൈങ് ദി പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ സോട്ട് ബൈ ഹിം ഓ ഹർ provided that where such request cannot be made in writing ini writing il or request kodukkan request submit cheyna aalukku adinulla or ability illa engil the central public information office or state public information office or as the case may be shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing request nadathuna aalukku അത് റൈറ്റിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഫോർമാറ്റിലോ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ റൈറ്റിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായവും സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസറോ കൊടുത്തിരിക്കണമെന്നുണ്ട് അത് റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ദെൻ ടു ആൻ ആപ്ലിക്കൻ മേക്കിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ബി റിക്വയർഡ് ടു ഗിവ് എനി റീസൺ or requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him or application submit cheyina aalode aale sambandhichulla personal details onnum aavashyapadan paadilla contact cheyanulla address onnulla contact cheyanulla athyavashyam details maatrame aavashyapadan paadullu mattu personal details onnum ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് പബ്ലിക് അവർട്ടിക്കില്ല ദെൻ മൂന്ന് വേർ എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ടു എ പബ്ലിക് അവറിറ്റി റിക്വസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എൻ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ അനദർ പബ്ലിക് അവറിറ്റി ദെൻ ടു ദി സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് മോർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അനദർ പബ്ലിക് അവറിറ്റി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പബ്ലിക് അവറിറ്റിക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സോറി സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ടാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോ ദി സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ഓഫ് ദിസ് മോർ ക്ലോസ്ലി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് അനദർ പബ്ലിക് അവറിറ്റി ദി പബ്ലിക് അവറിറ്റി ടു വിച്ച് സച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് മെയ് ഷാൾ ട്രാൻസ്ഫോർ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് മേ ബി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടു ദാറ്റ് അതർ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി അപ്പം ഏത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിക്കാണോ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതലായിട്ട് ഏത് പബ്ലിക് അതോ
ഈ റിക്വസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വിവരം ആപ്ലിക്കൻറ്റിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ദാദ് സോറി മൂന്നാമത്തെ എന്താ പ്രൊവൈഡഡ് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പശുവൻ ടു ദി സബ് സെക്ഷൻ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ആ സൂൺ ആസ് പ്രാക്ടിക്കബിൾ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കണം ഇപ്പോൾ റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ക്ലിയർ കട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാൻ മറ്റേതെങ്കിലും അതോറിറ്റിക്കാണ് എന്നുള്ള ഒരു കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റിക്വസ്റ്റ് തടഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പാടില്ല റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് അതോറിറ്റിയുമായിട്ടാണോ ഇതിന് കൂടുതൽ ബന്ധമുള്ളത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടേക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ ബഡ് ഇൻ നോ കേസ് ഡേറ്റ് ദാൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് റെസിറ്റ് ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഒരു കാരണവശാൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ താമസിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം വിതിൻ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ദി അതോറിറ്റി കൺസേൺ ദെൻ ടൈം ലിമിറ്റ് ദി സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഓൺ റെസിറ്റ് ഓഫ് ദി റിക്വസ്റ്റ് ഇനി ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം ദി സെൻട്രൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഓൺ റെസിറ്റ് ഓഫ് എ റിക്വസ്റ്റ് ആസ് ഷാൽ ആസ് എക്സ്പെഷ്യലി ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഇൻ എനി കേസ് വിതിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ദ റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിക്വസ്റ്റ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇനി ഒരു കാരണവശാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിൽ കൂടാൻ പാടില്ല ആൻഡ് ഇൻ എനി കേസ് വിതിൻ തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓഫ് ദി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ദി റിക്വസ്റ്റ് ഐതർ പ്രൊവൈഡ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ റിജക്ട് ദി റിക്വസ്റ്റ് ഇനി ഒന്നെങ്കിൽ എന്താ മുപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ റിക്വസ്റ്റ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അവരെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ആപ്ലിക്കൻ്റിനെ അറിയിക്കുക with the information sought concerns the life or liberty of a person the same shall be provided within 48 hours to the receipt of the request ini information aavashyapettirikkunna request thannirikkunna information edengil oru vyaktiyude jeevano allengil swadantrayathayo baadhikkunna kaarana baadhikkunnadaanengil application kittu 48 manikoorinulli aa vivaram kai maari irikkanam If the application is given to the Assistant Public Information Officer, any Assistant Public Information Officer can state Public Information Officer can be Assistant Public Information Officer can be done in the 30th day, five days to be added to the normal response period. The normal response period is the request of the application and request of the application within 30 days. ഇപ്പോൾ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്കാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഫീസ് പേയബിൾ ഫോർ റിസീവിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ദി പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഷാൽ ചാർജ് ഫീ ആസ് ഫോളോസ് ടെൻ ഓൺ എവരി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ഫോം എ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫോം എ കിട്ടും ഫോം എ ഓഫ് ആർ ടി ഐ നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആ ഒരു വൺ പേജ് ഒരു ഒറ്റ പേജിൽ വരുന്നൊരു ഫോർമാറ്റാണത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോം എ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം എ ബി റുപ്പീസ് ടു ഫോർ ഈച്ച് പേജ് ദെൻ എ ഫോർ സൈസ് ഓർ എ ത്രീ സൈസ് പേപ്പേഴ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ഓർ കോപ്പി ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ പേജിനും എന്താ രണ്ട് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കുക അഡീഷണായിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് പുറമെ ആക്ച്വൽ ചാർജ് കോസ്റ്റ് വൈസ് ഓഫ് എ കോപ്പി ഇൻ ലാർജ് സൈസ് പേപ്പർ ഇനി ലാർജർ സൈസ് പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ കോപ്പി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിലവ് എന്താണോ അത് കൊടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത ആപ്ലിക്കൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കൊണ്ട് ദെൻ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി പെർ ഫ്ലോപ്പി സി ഡി ഡിസ് നമുക്കൊരു സി ഡി ഡിസെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോപ്പി ഡിസ്ക് ആണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപ പെർ ഫ്ലോപ്പി ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലോ ഫ്ലോപ്പി ഫോമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെറ്റ് ഫോമിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അൻപത് രൂപ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ടെൻ ഫോർ ദി ഫസ്റ്റ് അവർ ഇനി ഏതെങ്കിലും റെക്കോർഡുകൾ നമുക്ക്
വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത് മറിച്ച് നോക്കി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ അഡീഷണൽ അവറിനും അൻപത് രൂപ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് ഓർ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ദി ഫീ ഫോർ ഫയലിംഗ് അപ്പീൽ ഷാൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി റിജക്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒറിജിനൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റായി തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്പീല് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീസ് എന്താ പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ഒരു വിചിന്തനം പുനർചിന്തനം നടത്തണം ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ തള്ളിയതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ വീണ്ടും ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് ഒരു പുനർചിന്തനം നടത്തണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അപ്പീല് കൊടുക്കുകയാണ് ദൻ ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് റിജക്ഷൻ ഇപ്പം എന്തൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്താ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം റിജക്റ്റ് ആകാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് വിവരം കിട്ടണമെന്നോ ഇല്ല അപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ തള്ളിക്കളയാനുള്ള ചില ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ആർ ടി ആക്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വിതൗട്ട് പ്രജിനീസ് ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും മുൻവിധിയോടുകൂടി മുൻ ധാരണ പ്രകാരം സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ എന്താ കുറേയേറെ എക്സെപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആർ ടി ആക്ടിൽ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് എക്സെപ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാവുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിതൗട്ട് പ്രിജിഡീസ് ടു പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് എ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ഓ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ ആസ് ദി കേസ് മേ ബി മേ റിജക്റ്റ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ വേ സെറ്റ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് ആക്സസ് ബുക്ക് ഇൻവോൾവ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രിൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോപ്പി റൈറ്റ് then subsisting in a person other than the state enda oru copyright ne virudhamayittaanu varunengil oro allengil edengilum vyaktiyudeyo allengil state inde alla edengilum oru vyaktiyude copyright avagashangal adil kadannu kayattamayittu varunnundengil adendana adu deny cheyyavunna parinjirikkunnu appo ground of rejection de aadyathe adana then the information cannot can be denied or application for information can be rejected on the following grounds ee section 8 il aanu indinte ella exceptions parinjirikkunnathu olivugalu parinjirikkunnathu ini endakka saagajariyangalil oru information deny cheyyam reject cheyyam one if the organization is not a public authority such as cooperative society or a private cooperative institution not substantially financed or controlled by the government എന്താ ഈ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് നോട്ട് എ പബ്ലിക് അതോറിറ്റി സച്ച് ആസ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്താ പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിലല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കോപ്പറേറ്റീവ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ബാധകമാകും കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഓർ എ പ്രൈവറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഫിനാൻസ് ഓർ കൺട്രോൾ ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സാമ്പത്തിക സഹായമുണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ മേജർ പാർട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും കാര്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൊസൈറ്റികളോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസോ ഏജൻസികളോ ഒക്കെ എന്താണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിജക്റ്റ് ആയി പോകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ നമ്മുടെ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്താ അവർ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീസ് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡ് ഇല്ല ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജുകൾ സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അപ്പം അവയെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കരസ്ഥമാക്കുന്ന ഫീസാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്താ അവിടെ ഒരു അപ്രൂവല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു ഹെൽപ്പും ഇല്ല അതേസമയം എയ്ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക് അതോറിറ്റിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എയ്ഡഡ് കോളേജിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർക്ക് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി വിവരം കിട്ടും അതേസമയം ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് കോളേജിനെക്കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടില്ല മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സ്ഥാപനങ്ങളെ
സെൽഫ് ഫിനാൻസും കോളേജുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം കിട്ടാനുള്ള യാതൊരു മാർഗവും ഇല്ല ദെൻ ഇഫ് ദി ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദി റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല എങ്കിൽ സച്ച് ആൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി റിജക്റ്റഡ് ദെൻ ത്രീ ദി ഇൻഫർമേഷൻ ആസ് ഫോൾസ് ഇൻ ദി എക്സെപ്ഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ആക്ട് ആർ ടി ഐ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ എയ്റ്റിൽ കുറെ ഏറെ ഒഴിവുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നതെങ്കിൽ ആ റിക്വസ്റ്റും ആ ആപ്ലിക്കേഷനും എന്താ റിജക്റ്റ് ആയി പോകും ദി എക്സംഷൻ അണ്ടർ ദി ആക്ട് ആർ ഇപ്പം സെക്ഷൻ എട്ട് പ്രകാരം എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് വിച്ച് വുഡ് പ്രൊഡ്യൂഷ്യലി അഫക്ട് ദി സോവർനിറ്റി ആൻഡ് ഇൻഡഗ്രേറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ ദെൻ ദി സെക്യൂരിറ്റി സ്ട്രാറ്റജിക് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് റിലേഷൻ വിത്ത് ഫോറിൻ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലീഡ് ടു ഇൻസൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓഫൻസ് ഇത്രയും എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് വിച്ച് വുഡ് പ്രൊഡ്യൂഷ്യലി എന്താ അൺഫെയർലി ആയിട്ട് അൺഫെയർ ആയിട്ട് എന്തൊരു അന്യായമായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അഖണ്ഡതയോ ഒക്കെ ബാധിക്കുമെന്നുണ്ടേ എങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്ലാറ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്താ റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം സെക്യൂരിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രപരമായ രഹസ്യങ്ങളെയോ സയൻറ്റിഫിക് ഓർ എക്കണോമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിനെയോ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒഫൻസ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഇവയ്ക്കല്ല എന്താ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ദെൻ ബി ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ആസ് ബിൻ എക്സ്പ്രസ്ലി ഫോർബിഡൻ ടു ദി പബ്ലി ഓ ടു ബി പബ്ലിഷ് ബൈ എനി കോഡ് ഓഫ് ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു നീതിന്യായ കോടതി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷനും ലഭിക്കാനുള്ള മാർഗമില്ല ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അത് ഡിനൈ ആയി പോകും ഇനി കോർട്ട് ഓഫ് ലോ ഓർ ട്രിബ്യൂണൽ ഓർ ദി ഡിസ്ക്ലോഷ് ഓഫ് വിച്ച് മേ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോഡ് ഇനി എന്തെങ്കിലും വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതൊരു കോടതി അലക്ഷ്യമായിട്ട് മാറും അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിനൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടംപ്റ്റ് ഓഫ് കോർട്ടായിട്ട് മാറുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷനും ഡിനൈ ചെയ്യാം കണ്ടന്റ് ഓഫ് കോഡ് ദെൻ സി ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് വിച്ച് വുഡ് കോസ് എ ബ്രീച്ച് ഓഫ് പ്രിവിലേജ് ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളുടെയോ പ്രത്യേക പ്രിവിലേജ് പ്രത്യേക അധികാരങ്ങൾ അതിനെ ഹനിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനത്തെ അസംബ്ലിയുടെ അധികാരത്തിൽ കടന്നു കയറുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധികാര ലംഘനമാവുകയാണ് എങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിനൈ ചെയ്യാം ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോൺഫിഡൻസ് ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് വിച്ച് വുഡ് ഹാം ദി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് എ തേർഡ് പാർട്ടി തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പൊസിഷനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ അതും ഡിനൈ ചെയ്യാം അൺലെസ് ദി കോമ്പിറ്റ് അതോറിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ദാറ്റ് ദി ലാർജർ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാറൻസ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി എന്താ ലാർജർ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പം പൊതു താല്പര്യ പ്രകാരം ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നാണ് കോമ്പിറ്റ് അതോറിറ്റിക്ക് ബോധ്യമാകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതൊരു വ്യക്തിയെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും പൊതുവായ താല്പര്യപ്രകാരം സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യപ്രകാരം അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ വെളിപ്പെടുത്താമെന്നുണ്ട് ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദി പേഴ്സണൽ ലിബേർട്ടി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യവും ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യമാണെങ്കിലും പൊതുവായ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യപ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് ദെൻ ഇൻഫർമേഷൻ അവൈലബിൾ ടു എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഈസ് ഫിലിയൂസ് റിലേഷൻഷിപ്പ
ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ലാർജർ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം സൊസൈറ്റിയുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്ടൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിലധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പോലും സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കാവെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൻ ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് ഫ്രം എ ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇപ്പം എന്താ രഹസ്യ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ടൊരു വിദേശ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് ഫ്രം ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ദൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ ഓഫ് വിച്ച് വുഡ് എൻഡേഞ്ച് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സേഫ്റ്റി ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിവരം വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനെയോ അത് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സേഫ്റ്റി ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഓർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ അസിസ്റ്റൻസ് ഗിവൺ ഇൻ കോൺഫിഡൻസ് ഫോർ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓർ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസ് ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പർപ്പസിന് വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയോ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഒരിക്കലും ആർ ടി ഐ ആക്ട് പ്രകാരം വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ക്ലോഷർ വിച്ച് വുഡ് ചേഞ്ച് ലൈഫ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സേഫ്റ്റി ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ ഓർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓഫ് ദി സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സോഴ്സ് ആരാണ് ഇതാരാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ലൈഫിനോ പ്രോപ്പർട്ടിക്കോ ഒക്കെ ഡേഞ്ചർ വരാം അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫർമേഷനും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ദൻ യെച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് വുഡ് ഇമ്പെഡ് ഇമ്പെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തടസ്സപ്പെടുത്തുക ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് വുഡ് ഇമ്പെഡ് ഇൻബെഡ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓർ അപ്രിഹെൻഷൻ ഓർ പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഒഫൻഡേഴ്സ് ഇവിടെ എന്താ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തും അല്ലെങ്കിൽ ആരെയെങ്കിലും അത് ഭയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും ഇന്നതല്ലെങ്കിൽ എന്താ കുറ്റവാളികളുടെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അത് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം കുറ്റവാളികളെ നിയമത്തിന് വിധേയമാക്കുന്ന ആ പ്രവർത്തനത്തെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലും ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിനായഡ് ദൻ ക്യാബിനറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഡെലിബറേഷൻസ് ഓഫ് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് സെക്രട്ടറീസ് ആൻഡ് അതർ ഓഫീസേഴ്സ് ഇപ്പം മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും തന്നെ വെളിപ്പെടുത്താവുന്നതല്ല സെക്രട്ടറിമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലും അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ക്യാബിനറ്റിൽ അപ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന പേപ്പേഴ്സോ മറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളോ റൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല ദഞ്ചേ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് റിലേറ്റ് ടു പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ദിസ്ക്ലോഷർ വിച്ച് ഹാസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ടു എനി പബ്ലിക് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിലും the disclosure of which has no relationship to any public act of interest or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the central public information officer or state public information officer or the appellate authority as the case may be he is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information but and the vyaktigale sambandhichulla information aane engil അത് ലാർജർ പബ്ലിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രകാരം മാത്രമേ വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ അവകാശങ്ങളെ അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ പോലും കൺസേൺഡ് അതോറിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണ് അത് വെളിപ്പെടുത്തണം അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ പൊതു താല്പര്യത്തെ അത് അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ വെളിപ്പെടുത്താം ദെൻ പ്രൊവൈഡിങ് Extract from the records is required to be done as per section 2, subsection J, subsection 2. But in the disco, cassette format, electronic format, floppy disk in the format, or in the device, if you have information about the information, you have to be able to get it. If you have to be able to get it, you have to be able to get it. If you have to be able to get it, you have to be able to get it. Unless it would require too much time. if giving the information required too much of the resource of the public authority it cannot refuse to give information any information kodukuna public authority ide resource kudal upayogikanam ennunda appo public authority ki kudal amount spend cheyandi varum ennalla otta kaaranam kond
Number five, if application is incomplete, it would be rejected. In the code, the application Purna Malla Engel, public authority, you are a Sureshiva Maitre than a application refuse. Yeah, number E discussion, you would have a sign picky. Number Adatta video will then the appeal. Discussion I reckon of an appeal, Uru Punar Vijitana Manam. Criminal case of Canangal and the appeal would go on the original Punar Vijar and appeal. Yadangal with the Idiomanam satisfied a diangle. We in the mother Padigadi Kanam. Other women to put a application at our appeal. So that we will discuss in our next video. Today, thanks for watching this video. Thank you.